ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അധികം ആൾക്കാരും പേരിൻ്റെ കൂടെ അമ്മയുടെ പേരിടുമ്പം ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെ പണ്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അച്ഛൻ ചോറ് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല പുട്ടാണ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം പുട്ട് ബിരിയാണി ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാതെ ചോറൊക്കെ കഴിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നോട് ഈ ക്രൂരത കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക അച്ഛൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും അവസാനം പോയി നിൽക്കുന്നത് അവളുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് മേ ബി ആദ്യം ഒന്നും മേ ബി ഞാൻ പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് അവസാനം അവളുടെ അടുത്ത് നിന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ട സാഹചര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അത് ഞാൻ എവിടെയോ ഇന്റർവ്യൂയിലോ കേട്ടതാണ് അച്ഛൻ നക്സലായിരുന്നു ആൻഡ് യൂസ് വെരി ആക്റ്റീവ് അമ്മയെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് അച്ഛൻ അത് വിട്ടത് ഇവരുടെ ലവ് സ്റ്റോറി എന്താണ് ഇവരുടെ ഇവരെവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് വാട്ട് റിയലി ഹാപ്പൻ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ഏഴ് മക്കളാണ് അപ്പൊ അമ്മയുടെ രണ്ട് ചേച്ചിമാരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മയുടെ മൂത്ത ചേച്ചി എനിക്കൊന്ന് മൂത്ത ചേച്ചി രണ്ടാമത്തെ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അച്ഛന് പരിചയമുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ കല്യാണ അമ്മ കലാമണ്ഡലം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ കല്യാണം ആലോചിച്ചാണ് വീട്ടില് വന്നത് അച്ഛൻ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നും റായർ അവിടെ അച്ഛൻ നാട്ടിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ മാഷായിരുന്നു കണക്കിന്റെ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ അമ്മയെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര മുടിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛന് മുടിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അച്ഛന് അമ്മയെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ പിന്നെ ഇവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ നെക്സൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു സാധനം വന്നു അങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം അച്ഛന് പിന്നെ അമ്മയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം അപ്പം അച്ഛൻ അതൊരു അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്ര മുടിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അച്ഛൻ വിചാരിച്ചാൽ ഓക്കെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ കലാവാസന വളർത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഇവരെ നമ്മൾ ഡാൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ അത് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കും അറിയില്ല അച്ഛൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ അച്ഛൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ അമ്മയെ ഡാൻസ് ടീച്ചറായിട്ട് പ്ലേ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാങ്ങി അവർ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ നോർമൽ ഇൻ്റർവ്യൂനൊക്കെ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അച്ഛൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അമ്മ മറ്റേ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര അച്ചടക്കമുള്ള അങ്ങനെ ഒരാളല്ല ആ നല്ല ഇപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് മറ്റേ നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും എന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അമ്മ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേടി ആൾക്കാരെന്ത് പറയും എന്താവും എന്താ പ്രശ്നമാവുന്നൊക്കെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ അപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് ലെറ്റർ കൊടുത്തു വിടുക വിമല ടീച്ചർ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് അതൊക്കെ പേടിയായി തുടങ്ങി അവസാനം അച്ഛന് അമ്മയെ കണ്ട് സ്കൂളിലെ സമയം കാണുന്ന കിട്ടുന്ന വളരെ കുറവാണല്ലോ അപ്പം ഒന്നും അറിയാത്ത പാവ എൻ്റെ ഒരു കസിനുണ്ട് ചേച്ചീനെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ള വ്യാജേന അച്ഛൻ വെല്ലുമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അമ്മേനെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ അവിടെ പോയി പഠിപ്പിക്കുക അച്ഛൻ അവിടെയും പോയിരിക്കും അതിൻ്റെ അവസാനം അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് വീട്ടിൽ പിന്നെ പിന്നെയും പോയി അച്ഛൻ ചോദിച്ച് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അച്ഛൻ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് തമാശയ്ക്കും മറ്റും അമ്മയുടെ കയ്യിലും മറ്റും ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയോ എന്തോ ചെയ്തു അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു എന്നെ തുടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ തുടരുത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛനത് കുറച്ച് സീനായിരുന്നു അപ്പം അച്ഛൻ കല്യാണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ അമ്മയോട് ഞാൻ നിന്നൊന്ന് തൊട്ടോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് അപ്പം അമ്മ എപ്പോഴും വരെ അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തൊട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വരെ അച്ഛൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയെ തൊട്ടിട്ടേ ഇല്ല അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അച്ഛൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊന്ന് തൊട്ടോട്ടെ ഇനി ഇനി എനിക്ക് തൊടാലോ അല്ലേ എന്ന് ചോ
ഒരു ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പിൽ ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് വല്ല സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ അച്ഛനാണ് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയെ കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങിപ്പിച്ചത് പല സ്ഥലത്തും ക്ലാസ്സിന് വിടുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി വരാൻ വൈകുന്നേരം പോയി നിൽക്കും അച്ഛൻ പക്ഷെ അമ്മ പോയി വരണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാതൊക്കെ അച്ഛനാണ് അങ്ങനെ അമ്മയെ കുറേയും കൂടെ ലോകം കാണിച്ചത് അച്ഛനാണ് നിഖില പല ഇന്റർവ്യൂസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛനൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കുന്ന പോലെയാണ് നോക്കിയത് അത് നിഖില ചിരിച്ചാണ് പറയണത് പക്ഷെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഒരു വിഷമോ എവിടെയോ പക്ഷെ നിഖിലയോട് ഞാൻ എന്ത് സംസാരിച്ചു എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും നിഖില ഭയങ്കര ലൈറ്റാണ് ലൈറ്റായിട്ടാണ് അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫേസായിരുന്നു ടു ഇവൻ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് ആ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം അച്ഛൻ വലിയ ആളാണ് ലൈക്ക് ആറടി ഹൈട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഈ വലിയ മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കുഞ്ഞു കുറേ ആൾക്കാർ നോക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛൻ ഓർമ്മ കുറവായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വാശി കൂടുതലായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഷുഗർ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ഛൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മധുരമാണ് മറ്റേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കും അച്ഛൻ മധുരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴം അതായത് കിലോ കണക്കിന് പഴമൊക്കെ കഴിച്ചാളും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മരിക്കണേന് ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ച മുന്നേ പുട്ട് 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 അതായത് ഒരു ഒരു കഷ്ണം പുട്ട് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഒരു ആറ് പഴമൊക്കെ എടുക്കും അപ്പം ഞാൻ കുഴച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു മറ്റേ കുറച്ച് പഴമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഒരു പഴമായിട്ട് റൂമിലേക്ക് പോയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് പഴം തരാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത്ര പഴം കഴിച്ചു അപ്പോൾ പഴം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പഴം വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ രാത്രി അച്ഛൻ അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പഴം എനിക്ക് ഞാൻ മക്കളൊക്കെ വിളിക്കും ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു അതെന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ പോവുക എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും എനിക്കൊരു പഴം തരും എന്ന് വെച്ചു അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു ഈ പഴം എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛന് ഭയങ്കര ഒബ്സെഷനുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ഈ പഴം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അപ്പം അച്ഛൻ ആ പഴം കൊടുത്തതിന് അച്ഛൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അത് കഴിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ കിടന്നുറങ്ങി അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ എണ്ണിട്ട് അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നച്ച അത്രയും ഡ്രാമ ഒന്നും ഒരു പഴത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാണിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും അച്ഛൻ അതുണ്ട് ഈ മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ എന്തും പറഞ്ഞാളെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖമുള്ളൊരു ദിവസം എനിക്കൊരു പഴം തരൂ എന്ന് ചോദിക്കും അച്ഛൻ അപ്പം ഞങ്ങളത് മറ്റേ ഓ ഇതിപ്പം എല്ലാം അച്ഛൻ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പഴത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളങ്ങോട്ട് ആ അങ്ങനെ എടുത്തു അപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് അച്ഛൻ പഴം പഴമാണ് നമ്മൾ വെച്ചത് അച്ഛന് പഴം പായസം അതുപോലെ ഞങ്ങളവിടെ ഉണ്ടക്കായെന്ന് പറയും മറ്റേ ഇവിടെ എന്താ ബോണ്ട ആ അത് അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമായിരുന്നു അപ്പം അമ്മ വരുമ്പം ഉണ്ടക്കായ കൊണ്ടുത്തരോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അച്ഛന് ആരും അതൊന്നും ജനറലി വെക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അച്ഛന് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാനും എന്നെ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും പറയും ചോറും ചോറും തൈരൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വല്ല പായസം അതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഞാൻ പറയും വല്ല കാക്കിയായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ പ്രാഗിട്ടായിരിക്കും പോകണമെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാം കാരണം അച്ഛന് ചോറ് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല പുട്ടാണ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം പുട്ട് ബിരിയാണി ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാതെ ചോറൊക്കെ കഴിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നോട് ഈ ക്രൂരത കാണിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക അച്ഛൻ ക്രൂരതയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിക്കുന്നത് ചോറാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഉണ്ടാൻ പറയുന്നത് ചോ എന്താ കറി സാ സാമ്പാർ സാമ്പാറോ എന്നൊക്കെ പറയും അച്ഛൻ സാമ്പാറൊക്കെ കൂട്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന സാധനമാണോ ചോറ് എന്നൊക്കെ അതും അതൊരു നമ്മൾ മധുരമിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിച്ചു ക
ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ഒരാളെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് ഇത് കാരണം ഒരാളെ മേയിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അനുസരിക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് അതേ അച്ഛൻ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ചില സമയത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ അച്ഛനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനോട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് തമാശയായിട്ട് എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനുണ്ടായിരുന്ന അടുത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം അമ്മ അച്ഛനെ നോക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം മിസ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛനെയാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അത് ഭയങ്കര അമ്മയ്ക്കത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അമ്മ അമ്മയുടെ ലൈഫിൽ ഇത്രയും കാലം അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങണം ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കും വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ അത്രയും പറ്റില്ല ചേച്ചിക്കും വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഒരാളല്ല അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്താലേ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കൂല അപ്പം ബെറ്റർ അമ്മ അത് ശീലിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ അമ്മ പറയും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ആരും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതിന് ഞങ്ങൾ തന്നെ അമ്മേനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തി ശീലിപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം അമ്മ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത്ര വയസ്സായി ഞാൻ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്മേ ഞാനൊക്കെ ഒരു എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതലൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലാണെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എനിക്ക് ആരും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ അമ്മയോ അച്ഛനോ ചേച്ചിയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും അമ്മ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അമ്മ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അമ്മയുടെ സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛൻ കൂട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം സിനിമ കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ കാണാനും ഒക്കെ അച്ഛ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛൻ കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് അമ്മയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം അച്ഛൻ ഇസ് ഓൾവേസ് എഹേഡ് ഓഫ് ഓഫ് ഹിസ് ടൈംസ് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആ ഒരു സമയത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അമ്മയുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതൊരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പല്ല അത് അന്നത്തെ ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തുമില്ല അച്ഛൻ എന്തോ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു എന്നെനിക്ക് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അച്ഛൻ വിമൽ എന്നുള്ള പേര് സർണീമായിട്ടിട്ടു വിമലാദേവി അല്ലെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അധികം ആൾക്കാരും പേരിന്റെ കൂടെ അമ്മയുടെ പേരിടുമ്പം ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെ പണ്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അച്ഛൻ എനിക്കറിയില്ല അച്ഛൻ ഇഷ്ടം അമ്മയുടെ പേര് വെക്കാനായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഭാഷയ്ക്കാണ് അവളുടെ പേര് അഖില വിമലിനും എൻ്റെ പേര് നിഖില വിമലിനും വെച്ചത് അച്ഛൻ തന്നെ അത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയുന്നത് വിമലയുടെയാണ് വിമൽ എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ഇല്ല അച്ഛൻ അതായിരുന്നു ഇഷ്ടം അമ്മയുടെ പേരിൽ മക്കൾ അറിയപ്പെടട്ടെ എന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അമ്മല്ലേ അമ്മ അമ്മയുടെ എല്ലാ അമ്മയെ ലോകം കാണിച്ചതും അമ്മ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് അമ്മയെ ഒരു നാല് പേര് അറിയുന്ന ഒരാളായിട്ട് അമ്മ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അതിൻ്റെ കാരണം അച്ഛൻ മാത്രമാണ് എത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഭീകരമായിട്ട് അച്ഛന് അമ്മയോട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സാധനമൊക്കെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അച്ഛന് അമ്മ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം എന്നെ അമ്മ ചീറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തോടെ പോയി പറയാം മറ്റേ അച്ഛനോ അമ്മയെ വഴക്ക് പറയുന്നൊക്കെ അപ്പം അച്ഛൻ ഞാൻ പറയുന്ന പോലത്തെ വഴക്കൊന്നും അച്ഛൻ പറയില്ല ഞാൻ പറയും ഇന്നത് ഇന്നത് പറയും ഇന്നത് പറയും എന്നൊക്കെ പറയും അച്ഛൻ പറയാം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ അതിനെ മാറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അച്ഛൻ അങ്ങനെ അമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കണം എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അച്ഛൻ അമ്മ അമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സാധനത്തിനകത്ത് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല ഇത് പക്ഷെ
ഈ ഭയങ്കരമായി ഈ വയ്യാതിരുന്ന സമയത്തും ഭയങ്കരമായിട്ട് എഴുതുമായിരുന്നു പക്ഷെ കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളതിനൊന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനൊന്നും സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും കാര്യമായിട്ട് എഴുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് നിഖിലയിലുണ്ടോ ഈ എഴുത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് എഴുതാറ് എഴുത്തിലേക്കും ഈ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയത് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഞാൻ അതങ്ങോട്ട് വിട്ടു ഞാൻ എഴുതുമായിരുന്നു നന്നായി നന്നായിട്ട് തന്നെ എഴുതുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാൻ വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പോഴും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പം എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അതെനിക്കൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അഖിലയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴും നിങ്ങളത് വളരെ ലൈറ്റ്ലി നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പക്ഷെ അഖിലയായിരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു താങ്ങും തണലുമായിട്ട് ഉറപ്പോടെ കൂടെ നിന്നിരുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ നിഖില കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാട്ടിലും അമ്മയെക്കാട്ടിലും എഫക്റ്റ് ആയത് അവൾക്കാണ് കാരണം അവൾ അച്ഛൻ കുട്ടിയായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് അച്ഛനാണ് അവർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അച്ഛനാണ് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ലോകം കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒക്കെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റ് ആയത് അഖിലയാണ് അഖിലയാണ് അതായത് അച്ഛന്റെ വീഴ്ചയിലും അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അവക്കാണ് അച്ഛന്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവക്കത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചധികം സമയമെടുത്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ഈ ഈ റീസെൻ്റ്ലി ആണ് അവൾ ഈ ഫാദേഴ്സ് ഡേക്ക് ആണ് അവൾ അന്ന് എഴുതി വെച്ച എഴുതി അച്ഛനെ പറ്റി എഴുതി വെച്ച കാര്യം അവൾ ഇപ്പോഴാണ് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അന്ന് അവൾ എന്നെ വിളിച്ച് കുറേ കരഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അവക്ക് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ അവളാണ് കാരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അവളാണ് ഞാൻ എന്ത് തോന്നിയാസം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്കറിയാം അവളെടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ എന്നെ മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരാളാണ് അവൾ അപ്പം അവൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു സാധനമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും മേ ബി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും അവസാനം പോയി നിൽക്കുന്നത് അവളുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് മേ ബി ആദ്യമൊന്നും മേ ബി ഞാൻ പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ അവസാനം അവളുടെ അടുത്ത് നിന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അവളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റ് ആയതും ഈ പറയുന്ന അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും എന്നാൽ എനിക്ക് അറി എനിക്ക് അറിവിൽ അത്രയും അറിവാവുന്നതിന് മുന്നേ അച്ഛന് വയ്യാണ്ടായല്ലോ അപ്പം അവളുടെ ലൈഫിലാണ് അച്ഛൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളുടെ വീഴ്ച ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയത് അവക്കാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ അച്ഛൻ വീണു അച്ഛന് വയ്യ അച്ഛനെ നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവൾ അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവൾ ഭയങ്കര കെയർ ചെയ്യണതൊക്കെ അവൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അച്ഛൻ അവളൊരു അവൾ അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ബ്രേക്ക് ആയത് വളരെ റീസെൻ്റ്ലി ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു മരണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഡീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെന്താണോ ചിലവാകുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എനിക്കിതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ടെൻഷനുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അവളാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നിൽക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അവളാണ് അപ്പം അച്ഛൻ മരിച്ച സമയത്ത് അവൾക്കും അമ്മയ്ക്കും കോവിഡ് ആയിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ആയിരുന്നു ആദ്യം കോവിഡ് വന്ന് അമ്മയെ കാണാൻ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ വാശി പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിയാവോ അച്ഛൻ പോയി കണ്ടിട്ട് ഐ മീൻ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കോവിഡ് ആയിരുന്നു എനിക്കായിരുന്നു തൊട്ട് മുന്നേ കോവിഡ് വന്ന് പോയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പിന്നെ വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം കോവിഡ് ഇല്ല ഇവർക്കൊക്കെ കോവിഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അച്ഛന് വയ്യാതായപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അച്ഛനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം വീട്ടിൽ പോസിബിൾ അല്ല കാരണം തീരെ വയ്യ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പം അച്ഛന് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത് അപ്പം അച്ഛൻ മ മരിക്കുമ്പം എനിക്ക് ഞാനേ ഉള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യ ചേച്ചിക്കും വയ്യ
അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ബോഡി എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കുറേ പാർട്ടിയിലുള്ള കുറച്ച് ആൾ ചേട്ടന്മാരും പിന്നെ ഞാനും ഒക്കെ കൂടെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബോഡി ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാനാണ് ബോഡി കത്തിക്കുന്നത് അവളാണല്ലോ ജനറലി ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അവൾ ഞാൻ ചെയ്തു അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഈ പറയുന്ന അസ്ഥി എടുക്കാൻ പോകുന്നതും ഞാനാണ് പോകുന്നത് കാരണം അറിയില്ല കാരണം ഇതൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്ത് ശീലമില്ല ഞാൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും വരുമോ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് വരെ അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച ശേഷം ഞാൻ കുറേ സാധനങ്ങൾ ലൈഫിൽ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഇവരൊന്നും നമുക്ക് ഒരാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ് അമ്മ എപ്പോഴും പറയും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ അമ്മയോട് എപ്പോഴും പറയും അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആരുടെയും അപ്രൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ ഇതെൻ്റെ ശരി എന്താണോ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള സാധനത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുവരെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം ശരിക്കൊരു ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു ഏഴെട്ട് ദിവസം കരയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ കരഞ്ഞ അമ്മ കരയും എന്നുള്ളതുണ്ട് അമ്മ നോക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ട് അമ്മ മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ ഞാനും ഉണ്ട് അപ്പം അനുവദിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന ശേഷമാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് അതുവരെ എനിക്കിത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം കരയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്നുള്ളൊരു സാധനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്ക് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി മധുരത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയപ്പം പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് കയറിയപ്പം കുറച്ച് ദിവസം ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രാക്ട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വേറൊരു തരം അവസ്ഥയാണ് കാരണം അവിടെ ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇതിങ്ങനെ കിടക്കണമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പെട്ടെന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളത് ഭീകര ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അച്ഛൻ മരിച്ച ഒരു പത്ത് പതിനാലാമത്തെ ദിവസം മറ്റേ ഞാൻ ഷൂട്ടിന് പോയി അപ്പം അതൊരു ആരും അറിഞ്ഞില്ല മിഖില ഇല്ല അത്രയും പെയിനിലൂടെയാണ് പോയി ഇല്ല അത് എനിക്ക് എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം ഞാനിത് പറയാറില്ല കാരണം ഈ പറയുന്ന പറഞ്ഞ ഞാൻ കരയെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാറില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും നിഖില കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് നിഖില കുറേ പുറം ലോകത്ത് നിഖിലയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടങ്ങളോ ഒന്നും വിധി നിഖില ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല എല്ലാം സ്വയം പ്രാപ്തിയുണ്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് ഇത് ഈ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടാണോ നിഖില ഇങ്ങനെയായത് ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ ആരും ഒരു ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി ആരും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ആ സാധനം ഇപ്പോൾ കരിയറിൽ നന്നായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അടക്കമുള്ള എനിക്കറിയാവുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥയുണ്ട് നാളെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്നത് മൊത്തം സൊസൈറ്റിയോടുള്ള ഒരു കൺസേണിനകത്ത് അത് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആവുന്ന വുമൺ ഉണ്ടാവും അവർ സ്ട്രോങ് ആണ് അവർ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് വേറൊരാളുടെ ലൈഫിനെ മേ ബി ഇൻഫ്ലുവ